வணக்கத்தை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய தினத்துக்கும் இந்த தலைப்புக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒன்று ஏன்னா நாமெல்லாம் அந்த காலத்தில் நான் வளர்ந்தவன் இந்த காலத்து வளர்ப்பை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல இருந்தாலும் இந்திய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு சரியான பாதை எது என்று கூட தீர்மானிக்கிற ஒரு நிலை தடுமாற்றம் இருக்கிற காரணத்தினால் யாரையெல்லாம் மனதிலே நினைத்து அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் நேசிக்க வேண்டும் சுவாசிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சில கருத்துரைகளை எடுத்துரைப்பதற்காகத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் நான் சேகரனே சாரே கேட்டேன் ஐயா இது நகைச்சுவை மன்றமாச்சே நான் பல முறை வந்திருக்கேன் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பு வேறு விதமாக இருக்குமே நான் கருத்தரங்கமாக அதை மாற்றிட்டா சிக்கலாகிடுமேன்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் கருத்தாக பேசினா கூட அந்த நகைச்சுவையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னாரு ஏன்னா இன்றைக்கு நம்ம காலம் அப்படி இருக்குது நாமெல்லாம் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு நாங்களாம் இப்போ விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அனந்தபுரம் என்ற ஒரு ஊர் கிராமத்தை சூழல் அழகான ஊர் அங்கே தான் நாங்கள்லாம் பிறந்து வளர்ந்து சொல்ல போனால் எங்கள் ஊரில் பாஸ் பண்ண ஒரே ஒரு ஆள் நான் தான் ஒரு பெரிய வெற்றியோடு வெளியில் புறப்பட்டு வந்தவேன் அப்படிலாம் இருந்த ஒரு அழகான ஊரில் நம்ம விளையாடின விளையாட்டு இரவு பெய்த மழையிலே ஈர மண்ணை காலையிலே எடுத்து தேங்காய் தெருவி போட்ட ஓட்டிலே அடைத்து இட்லி வடிவத்தில் அதை கொண்டு வந்து தடைகளையெல்லாம் பறித்து கீரை பக்கத்தில் வைப்பதாக ஒரு விளையாட்டையெல்லாம் மேற்கொண்டு விளையாடிய விளையாட்டுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு கற்பனை உலகத்திற்கு கூட எட்டாத தூரத்துக்கு சென்றுவிட்ட ஒரு அவலத்தில் இன்றைக்கு இளைய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் பொன்வண்டு பர பொன்வண்டை பிடிக்கிறது பட்டாம்பூச்சிக்கு பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி ஓடுறது இல்லையா இந்த அன்னகுணமெல்லாம் அந்த பொன் தும்பியை தலைகீழாக பிடிச்சி அது ஒரு பார்க்கிற ஒரு விளை அதிசய விளையாட்டு அதெல்லாம் நான் ஆண் பிள்ளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெண் பிள்ளைகள்லாம் மணல் வீடு கட்டும் இந்த ஆம்பளை பசங்கள்லாம் ஓரமாக நின்றுட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருந்து எல்லாம் கட்டி முடித்ததும் வையின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுத்து மெதிச்சிட்டு ஓடுவோம் பாருங்கள் அது குடும்ப சண்டை தெரு சண்டையவே மாறிடும் அது சாதாரண வீட்டுக்கு இல்லையா இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் கள்ளங்கபடம் இல்லாத விளையாடின விளையாட்டு இங்கெல்லாம் பத்து சதுரத்தில் வீடு கட்டிட்டு சுற்றி சுற்றி வரான் எதுக்கிடான்றான் என்னமோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு கட்டிட்டா இடம் தான் எவன் தான் தெரிலன்னா இல்லையா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலம அப்படி இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் தர்மம் இருந்தது அற சிந்தனை இருந்தது நாங்களாம் ஆண் பிள்ளைகள்லாம் பம்பரம் விளையாடுவோம் ஒரு வட்டம் போட்டுட்டு அந்த வட்டத்துக்குள்ளே தான் பம்பரத்தை குத்தி குத்தி விளையாடுவோம் அதில் தோற்று போனவனுடைய பம்பரத்தை மையத்தில் வச்சு சுற்றி இருக்கிறவன்லாம் அதை நோக்கி தான் அடிப்பான் அது உடைக்கிற அளவுக்கு மாதிரி அடிப்பான் அந்த வச்சவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா அவ்வளோ கவனமாக கடவுள்லாம் வேண்டுவான் உலகத்து கடவுள்லாம் வேண்டுவான் அது மேலே ஒன்றுமே படக்கூடாதுன்னு அவன் ப்ராப்பர்ட்டியே அதுதான் நினச்சான் அவன் என் சொத்தே அதுதான் வைகோ கூட அவ்வளோ கவனமாக பார்த்துருக்க மாட்டார் சார் அவன் அவ் அவ்வளோ கவனமாக அதில் பார்ப்பான் சார் நல்ல வேலை நாலு பேரும் அந்த குத்தனை பிறகு தப்பிச்சுதுன்னா சந்தோஷம் வருது பாருங்கள் அவனுக்கு அப்பா என் ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு கிடைச்சிட்டு தான் அஞ்சு பைசாவுக்கு பலூன் சார் அதை ஓதி கையில் வச்சுருக்கிற போது இவனுடைய ஆத்மாவே அதில் இருக்கிற மாதிரி மகிழ்ச்சி அடைந்தானே அந்த மகிழ்ச்சியெல்லாம் இன்றைக்கி தொலைஞ்சு போச்சு சார் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு எது தெரியல அவன் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்னு நினைக்கிறான் அன்றைக்கி கூட பீச்சில் ஒரு பொண்ணும் பையனும் உட்காந்துக்கிறான் பையன் சோர்வாக இருக்கிறான் என்னடா வந்ததுலேருந்து ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிற அப்படின்னுது இல்லைடி வருங்காலத்தில் என் சம்பளத்தில் உன்னால் வாழ முடியுமான்னு நான் யோசிக்கிறேன் நான் வாழ்ந்துருவோண்டா உன் செலவுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு யோசி என்ன அர்த்தம் அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குடும்பம் ஒரு பையனும் பொண்ணு உட்காந்துனா பை பொண்ணு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறா ஏன் ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கிறேன்னு இவன் கேட்குறான் எங்கே நம்ம காதல் கல்யாணத்தில் முடிஞ்சிருவோன்னு பயமாக இருக்குது இது நம்ம எங்கே போகிறோம்னே தெரியல சார் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அது அங்கே தான் அப்படின்னா எல்லாரத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் இந்த அவையெல்லாம் பார்க்குற போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இவ்வளோ ஒரு சென்னையில் இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கூடுகிற ஒரே ஒரு அவை இந்த நகைச்சுவை மன்றம் தான் சார் நான் போகாத இடம் இல்லை சுற்றாத ஊர் இல்லை எல்லா இடங்களிலுமே சார் எல்லா இடங்களிலும் நான் பார்க்குற உண்மை நாங்கள்லாம் போய் ஆரம்பித்த பிறகு தான் ஒன்று ஒன்றா ரெண்டு ரெண்டாக வரும் போகும்போது பதினஞ்சு இருபதாக போயிடும் இந்த ஒரு நாகரிகமான ஒரு அவைகளை பார்க்கறதுக்கு தான் நான் வந்தேன் அதை கூட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அதையாக பட்டிமன்றத்தெல்லாம் பற்றி சொன்னார் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் நாலு பேரோட நான் ஒரு கூட்டணியோடு போயிருக்கிறேன் ஆரம்பிக்கிறேன் நல்ல பசங்கள்லாம் உட்காந்து கேட்குது ஒரு அம்மா அங்கேருந்து ஓடியாந்து ஒரு அவன் பிள்ளைய போட்டு சாத் சாத்துன்னு சாத்துது
ஏமான்ற நீ சுமாரியா உன் வேலை நீ செஞ்சுட்டு போகிற அந்த பையன் கட்டுப்படுவான் என் வேணா ஏத்து ஏற்று பேசுவியா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைகளெல்லாம் இன்றைக்கி பல இடங்களில் நாங்கள் பார்க்குறோம் நான் மகாபாரத சொற்பொழிவு பண்ணுறோம் பத்து நாள் ராமாயண சொற்பொழிவு பண்ணுறவன் பன்னீர் திருமுறை கந்த புராணம் தான் பேசுகிற ஆள் மகாபாரதம் சொற்பொழிவு பண்ணுறேன் சார் ஒரு அம்மா தாங்க மாமியாராக அழகாக கையை பிடிச்சி அழிச்சுன்னு வருது நானும் தொடர்ந்து அஞ்சு நாளாக பார்க்குறேன் யாருமா உங்கள் அம்மாவான்னு இல்லை சார் மாமியார் பரவாயில்லம்மா அந்த நாட்டில் இப்படி ஒரு மருமக இருக்கிறது நான் முத முத பார்க்குறேம்மா அடை நீ வேற ஒன்னையா மகாபாரதம்னா நான் உட்சரையே விட்டுருவேன்னு சொன்னாங்க அவங்க அது நானும் தொடர்ந்து அஞ்சு நாளாக கூட்டாந்து பார்க்குறேன் நடக்க அது நடக்கல அடாடாடா ஆளாளுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது பத்தியாடா உள்ள அன்னைக்கு ஒரு அம்மா சலிச்சுக்குது சார் ஐயோ அக்கா எனக்கு தெருவே எதிரியா இருக்குதுக்கா ஏம்மா எதை வச்சு சொல்கிறேன் என்னமோ சண்டையை உருவாக்கி போட்டு என் மாமியாரை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டேன் மொத்த பொம்பளையும் சமாதானப்படுத்தி கொண்டாந்து விட்டு போட்டாளுவே அதாவது இன்றைக்கி யார் யாரை நேசிப்பதுன்னே தெரியல சார் வீட்டுக்குள்ளேயும் அந்த சங்கடம் இருக்குது வெளி உலகத்துலேயும் அந்த சங்கடம் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அப்படி இருக்குது ஏன் மனதை மையப்படுத்தினால் வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும் பணத்தை மையப்படுத்தி இதனால் வந்த பாதகங்கள் தான் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிற அவலத்தை பார்க்குறோம் நான் அவருக்கு மூணு பேரை இன்றைக்கி குறிப்பிட்டு பேசலான்னு இருக்கிறேன் தேசத்துக்காக பாடுபட்ட பெரியவர்கள் நமக்கு தேசத்துக்காக வளம் வந்தவர்கள் நிறைய பேர் நமக்கே தெரியலையே சார் உள்ளபடி சொல்கிறோம் வருத்தமாக இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பெருமிதத்தை பெற்றவர் அவருடைய மறைவு மறைவு காலத்திலே ஒன்றரை கோடி தமிழ் மக்கள் ஒன்றாக கூடியது கின்னஸ் ரெக்கார்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி அந்த பேரறிஞர் அண்ணாவும் நாவலை நெடுஞ்செழியனும் போடி நாயக்கன் ஒரு கூட்டத்துக்கு பேசுறதுக்கு போகிறாங்க முன்னாடியே மூணு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே பஸ்ஸு பிரேக் டவுன் ஆச்சு அப்போல்லாம் தலைவர்கள் பஸ்ஸில் போனாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ மூணு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி பஸ்ஸு பிரேக் டவுன் ஆகி போச்சு ரெண்டு பேரும் இறங்குறாங்க நாவலர் துடிக்கிறார் கூட்டம் காத்திருக்குமேனு மாட்டு வண்டி ஒன்று போயிட்டு இருக்கிறது ஓடி போய் மாட்டு வண்டிக்காரர்கிட்ட கெஞ்சிறார் ஐயா ஐயா எங்களுக்காக கூட்டம் காத்திருக்கீங்க நாங்கள் போகணுமேனு அவன் சொன்னான் பாருங்க ஆமாம் இவர் பெரிய அண்ணாதுரை இவருக்காக கூட்டம் காத்திருக்க போயான்ட்டான் அப்போ தான் சொன்னே நிஜமாவே அண்ணாதர் அவர் தான்னு மாட்டு வண்டியை விட்டுட்டு ஓடி வந்து அவரை வணங்கி ஐயா தெய்வமே நீயா அண்ணாதர வா 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 உனக்காக வண்டியில் நட்டும் போனால் எனக்கு புண்ணியமையான்னு ஏற்றிக்கிட்டு போனான்னா அண்ணா யார் என்று தெரியாது அவர் யாருன்று எப்படிப்பட்டவர் என்பது போய் சேர்ந்து இருக்கிறது என்றால் அன்னைக்கு இருந்த உலகம் வேற இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம் வேற சார் நடிகையை பற்றி கூட ஒரு ஐயா அங்கே வருத்தத்தோடு அங்கே பேசினார் அரசியல்வாதி பார்க்கலையே நடிகை பார்க்கலையேன்னு அன்னைக்கூட ஒரு பையன் ஒரு பையனை பெற்ற தகப்பம் வந்து ஆதியாரை கேட்குறார் என் பையன் எதிர்காலத்தில் என்ன ஆவான் அரசியலில் பிரகாசமாக வருவான்னார் எப்படி சொல்கிறேன்னு எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு பெஞ்சில் படுத்துக்கிறான் அதனால் அது வந்து அரசியலில் பிரகாசமாக வர்ற தகுதி மொத்த முப்பே இருக்குது அதுதான் அரசியலுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அன்றைக்கி கூட ஒரு ஒரு அம்மா நடிகை நடிகையினுடைய தாயார் இறந்துட்டாங்க சார் அது அம்மா அம்மான்னு கதறல தாயே தாயேன்னு கதறுது ஏமான்னு லிப்ஸ்டிக் கலைஞ்சிடக்கூடாது அதாவது போலித்தனமான நிலை போலித்தனமான நிலை இன்றைக்கு அதிகமாக நினைக்கிறோம் அதனால தான் அந்த காலத்தில் திருமணத்தில் என்ன அழகாக நடக்குங்க மூத்த பெருமக்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்குங்க அந்த காலத்தில் திருமணங்கள் என்ன அழகாக நடந்தது சார் வாழ்க்கை அவ்வளவு மைய அற்புதமாக இருந்தது நானே எங்கள் பாட்டியை கேட்டேன் பாட்டி பாட்டி உன் கல்யாணம் எப்படி நடந்ததுன்னு அதையாண்டா கேட்குற உன் பாட்டை முகத்தை நிந்து பார்க்கறதுக்கு நாலு வருஷம் ஆச்சு அதுக்குள்ள உங்கள் ஒப்பனை சித்தப்பனும் பிறந்துட்டான் என்ன ஆனந்தமாக இருந்தது பாருங்க அந்த லைஃபு என்ன ஒரு சந்தோஷமாக இருந்ததுங்க இன்றைக்கெல்லாம் அதெல்லாம் இல்லையே அன்றைக்கு திருமணங்கள் மனதை மையப்படுத்தி ஒன்றிய காதலாக இருந்ததனால் தான் திருமணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் கோவிலுக்கு சென்று வருகிறதை பழக்கமாக வைத்தார்கள் இன்றைக்கு மனம் ஒன்றாத காரணத்தினால் கோற்று வாசலில் நிற்கின்ற அவலத்திற்கு வரிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதாங்க முக்கியம் ரொம்ப சிக்கல் அன்னைக்கு கூட ஒருத்தன் கோர்ட்டுக்கு ஓடி வந்து ஜட்ஜையாக கோர்ட்டு முடிஞ்சு போச்சான்னா ஏன்டா பதறி கேட்குற ஏன் பதறி கேட்குற நானே சாப்பாட்டுக்கு போகிறேன் ஏன் என்ன பதற வைக்கிற என்ன விஷயம்னா ஒரே ஒரு பிராத கொடுக்கலான்னு வந்த ஐயா என்னென்ன பிராத சொல் ரெண்டு வருஷமாக என் சம்சாரம் பேச மாட்டோம் ஓ இங்கே ஒரு அறை விட்டார் புண்ணிய வைத்திரா போய் குடும்பம் பண்ணு நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் நிலைமை அப்படிப்பட்டதான்னு சொல்லி அவனே நம்ம நிலைமை தேவலான்னு வந்துட்டான் எதுக்குன்னா காலம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு புரிதல் இல்லை சார் புரிதல் இல்லாத காரணத்தினால் தான் அவர்கள் பிரிதலை நோக்கி படையெடுக்கிறார்கள் 
கலந்து பேசுகிற பழக்கம் அன்றைக்கு இருந்தது இன்றைக்கு கலைந்து பேசுகிற காரணத்தினால் கருவிகளுக்கு அடிமையாக இட்டதனால் ஒருவருக்கு ஒருவர் உங்க தொடர்பே இல்லாமல் போச்சு சார் ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது நாளைக்கு நம்ம எங்க போக போறோமோ எனக்கே தெரியல நான் அண்மையிலே பல மேடைகளிலே சொல்வது உண்டு டெலிஃபோனோட கூட நம்ம இருந்திருக்கலாம் செல்போனுக்கு போகாமலே கூட இருந்திருக்கலாம் டெலிஃபோனுக்கு வந்து உள்ள வீட்டுக்குள்ளே இருக்குங்க சார் அப்பா அம்மா பையன் பொண்ணெல்லாம் வாசலில் உட்காந்துன்னு கவிசர காத்துக்கு அப்படி அனுபவிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு டெலிஃபோன் மணி அடித்தா குவீர்னு நாலு பேரும் உள்ளே ஓடியாருவான் கடைக்குட்டி பையன் கையில் எடுப்பான் அப்பா கேட்பார் யார்ரா யார்ராருவார் சொல்ல மாட்டேனே நான் டென்ஷன் ஏறும் அவருக்கு சொல்கிறா சீக்கிரம் சொல்லட்டுமா உனக்கு கடன் கொடுத்தான் அந்த தான் பேசுகிறான் வைடா வைடா இதை வேறு சொல்லி தொலைக்கணுமா அவன் காதில் வந்துட போது வைடான்னுவான் அன்னைக்கு வெளியில் இருக்கிறவனை உள்ளே கூப்பிட்டது யார் டெலிஃபோனு இன்னைக்கு அம்மாவுக்கு ஒரு செல்போன் அப்பாவுக்கு ஒரு செல்போன் பொண்ணுக்கு ஒரு செல்போன் பையனுக்கு ஒரு செல்போன் ட்ரிங்க் டோன் அடித்தாலே போதும் பொண்ணு கம்ப்யூட்டர் ரூம் போகுது பையன் மாடிக்கு ஓடுறான் அப்பா தெருவுக்கு ஓடுறார் வழக்கமாக அது இப்போ அம்மா வந்து தோட்டத்துக்கு ஓடுது இங்கே உள்ளே இருக்கிறவனை வெளியே அனுப்புது யார் செல்போனு ஏன் டவர் கிடைக்கல நாளைக்கு நாம் கண்டுபிடிக்கிற கருவிகள் என்ன தொலைத்தொடர்புக்கு அப்பால் கொண்டு போய் நம்மை நிறுத்திவிட போகிறதோ என்ற ஆபத்தை நோக்கி நம்ம பயணப்படுவதனாலே யாருமே எதற்கும் அசிங்கப்படாமலேயே வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நோக்கி இன்றைய சமுதாயம் போய்கொண்டிருக்கிறது என்ற வருத்தத்தில் தான் நான் சில பேரை நான் நீங்கள் நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்திய தேசத்துக்குன்னு ஒரு பெரிய சிகரம் இருக்குதையா பண்பாடு கலாச்சாரம் நாகரிகம் மனித நியாயம் இவற்றிலே ஒரு நாடு சிறந்த நாடு ஒன்று உண்டு என்றால் அதை பாரத தேசம் என்பதைத்தான் பதிவு செய்திருக்கிறான் மகாகவி பாரதி எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்தது மின்னாடே அதன் ஒந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்தது மின்னாடே பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி நீர் அதன் புதல்வர் என் நினைவு அகற்றாதீர் என்று பறைசாற்றி முழக்குகிற மகாகவி பாரதியினுடைய பாடல் வரிகளை இந்திய தேசம் இன்ற இளைஞர்கள் மறந்து திரிகிறார்களே என்ற வருத்தம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு <laughs> கொழுந்தின்னு வச்சான் பார்த்தீங்களா ஒரு ஒரு செடியில் பார்த்தீங்கன்னா கொழுந்து வரும் கொழுந்தனாருன்னு வச்சான் என்ன அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த விவசாய தொடர்போடு உடையது தான் அதனால தான் பெண்ணை கூட நாத்துன்னு சொன்னான் விட்ட இடத்துல நாத்து இருந்தால் பிரயோஜனப்படாது எடுத்து நடனம் பிறந்த வீட்டில் ஒரு பெண் நாத்து புகுந்த வீட்டில் நடவு என்ன அழகான வச்சுருக்காங்க சார் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா எங்கேயோ நம்ம கல்ச்சர் இருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே யாருக்கும் எதுவும் தெரியறது இல்லை இப்போது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா அது வேக விதமாக போயிடும் அதனால் ரெண்டு மூணு தலைவர்களை பற்றி இங்கே நினைவுபடுத்தலான்னு நான் ஆசைப்படுறேன் உலகத்தையே ஒரு வழிகாட்டுகிற மிகப்பெரிய மகாத்மாவை பெற்ற பூமி இந்த பூமி சொல்ல போனால் தன்னுடைய உடலில் உயிர் உள்ள வரையில் ஒத்த ரூபாய் மீது கூட அவர் ஆசை வைக்காததுனால் தான் இந்திய கரன்சியை அவர் மீது ஆசைப்பட்டு அவர் படத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதிபர் ஒபாமா ஒரு வகுப்பறைக்குள்ளே நுழைகிறார் எட்டாம் வகுப்பு பெண் பிள்ளைகள் படிக்கிற அந்த வகுப்பறையிலே லில்லி என்ற ஒரு பெண் அவரை பார்த்து மிஸ்டர் ஒபா அதிபர் அவர்களே உங்களை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா கேள் கேள் என்று அனுமதி கொடுக்கிறார் நீங்கள் ஒருவருடன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டும் என்று விரும்பினால் யாரை தேர்வு செய்வீர்கள் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லுகிற நபர் உயிரோடும் இருக்கலாம் இறந்தவராகவும் இருக்கலாம் என்று கேட்டபோது நான் அப்படி ஒருவர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டும் என்று விரும்பினால் அது அண்ணல் காந்தியடிகளாகத்தான் இருக்கும் என்று பதில் சொன்னார் அந்த பெண்ணு லேசலாம் விடல இந்த பெண் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாப்பார் உயிரோடு இருப்பவர்களை யாரையாவது நீங்கள் தேர்வு செய்திருந்தால் அந்த நேசக்கரத்தை நீட்டுகிறார் ஒபாமா என்று கருதி அந்த நட்பு அந்த நாடும் நட்பாகி இருக்கும் அதை விட்டு விட்டு எப்பொழுதோ மறைந்து போன ஒரு தலைவரை நீ நினைவுபடுத்துவதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டபோது ஒபாமா பதில் சொன்னார் அண்ணல் காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் கால் வைக்கவில்லை என்றால் இந்த ஒபாமா வெள்ளை மாளிகையில் கால் வைத்திருக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்காரு அந்த நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்குத்தான் என்று சொன்னார் என்றால் இந்திய மண்ணில் மனிதனாக பிறந்தவர் மகாத்மாவாக ஆனார் இந்திய தேசத்தை பொறுத்தவரையில் ஒபாமாவின் அறிக்கைக்கு பிறகு அவர் உலக உத்தமராக உயர்ந்து நிற்கிறார் என்றால் என் இந்திய தேசத்து இளைஞர்களே நீ யாரை காதலிக்க வேண்டும் என்ற முதல் வரிசையிலே முதலிடத்தில் இருப்பவர் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு மகாத்மா காந்தியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் காரணம் அப்பொழுதுதான் உனக்கு சகிப்பு தன்மை நேர்மை சத்தியம் இவையெல்லாம் ஏன்னா இப்ப நீ இருக்கிற காலம் எப்படிப்பட்ட காலம் சத்தியம்னா கூட நம்ப மாட்டான் நிஜமான சத்தியமான்னு கேட்கிறான் 
உண்மையிலாம் இல்லைங்களாங்க நிஜமான சத்தியமான்னு கேட்குறாங்க இப்போ சத்தியத்துக்கு கூட இன்னொரு சத்தியத்தை தேடுகிற காலம் அன்னை கூட அது புலவர் கீரன் சொல்லுவார் மேடையில் மகாபாரத சொற்பொழி பண்ணும்போது சொல்லுவார் ஜட்ஜி கேட்குறாரு சத்தியமாக சொல்லு நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் பொய்தானேன்னு அர்த்தமாக அதுக்கு என்ன அழகாக ஒரு விளக்கம் கொடுப்பாரு அது கூட பார்த்தீங்கன்னா குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கிறான் குற்றவாளி வக்கீல் கேட்குறார் பார்த்த கொலையை இல்லைன்றதுக்கு நீ அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பிரிக்க வச்சு வாங்கினியா வாங்கினியா வாங்கினியான்னு மூணு தடவை கத்தி கேட்குறாரு வக்கீல் அவன் கம்முன்னு நிற்கிறான் ஜட்ஜிக்கு கோவம் வந்து காது கிழியை கேட்குறான் வக்கீல் பதில் சொல்லாமல் நிற்கிறியே சாமியே என்னையா கேட்டார் நான் ஒன்றை கேட்டார் நினைச்சிங்கிறேன் நான் 